连日来，美英澳建立三方安全伙伴关系，并计划开展核潜艇合作，引发了包括国际原子能机构、中俄、东盟等地区国家和国际组织的严重关切和高度警惕。中国国委员兼外长王毅周二在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话时就指出，美澳此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患。王毅在战略对话中表示，针对美英澳结成三方安全伙伴关系，并计划开展核潜艇合作，中方认为此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患：一是冷战回潮的隐患，三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣誓，拉帮结伙，炮制盎格鲁撒克逊小圈子，将地缘私利置于国际团。团结至上，这是典型的冷战思维。二是军备竞赛的隐患，此举将刺激一些地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。三是核扩散的隐患，以建造核动力潜艇为由，向无核国家提供可用于制造核武器的核原料，将使武器级的高浓铀脱离必要监管，带来巨大核扩散风险。此举将冲击核不扩散体系，损害南太无核区条约，破坏东盟国家建立东南亚。无核区的努力，这是典型的面试规则。我们呼吁三国顺应时代潮流，改弦更张，为地区和平稳定发挥建设性作用。观察指，王毅点出的冷战回潮、军备竞赛和扩散这三大隐患，可谓直指关键、切中要害。美国总统拜登日前在联大发言中口口声声宣称美国不寻求新冷战，可其却纠集英澳打造 AUKUS 军事安全联盟，这一赤裸裸挑动新冷战的动机已毫无掩饰。美方完全是言行不一、口是心非。而澳大利亚是所有主要的不扩散条约和国际出口管制制度的缔约方，早在一九七。一三年就批准了不扩散核武器条约。如今，美英竟要帮澳大利亚打造核潜艇部队，这不但会对当下的亚太地区军备竞赛火上浇油，更加深了全世界对核扩散的巨大担忧。核潜艇虽然它不是核武器，但是呢，它是核动力的这个核。装备，因为它还要搭载战斧巡航导弹，还要搭载重型鱼雷，它是核动力的武器装备，会引起新一轮的军备竞赛。澳大利亚可以搞，那我是不是也可以搞？比如说日本或者是韩国。王毅外长实际上强调的是，我们应该一致起来，就是要防止核扩散，要这个维护地区和世界的和平。国际原子能机构总干事格罗西周二就直言，美英澳核潜艇合作对于机构保障监督来说是一个非常棘手的问题。这是不扩散核武器条约规定的无核国家首次引进核潜艇，意味着用于核潜艇动力堆的高浓铀将脱离机构保障监督。周三，中国外交部记者会上，发言人华春莹在回应相关提问时表示，简而言之，美英澳核潜艇合作是三国恶意利用国际规则漏洞，赤裸裸地开展核扩散活动。国际原子能机构对澳核潜艇保障监督将创设先例，事关机构所有成员，特别是不扩散核武器条约缔约国的权利和义务，并对国际核不扩散体系产生深远影响。这已经绝对不是什么机构秘书处和美英澳之间的问题，必须由机构的所有成员国共同的协商和处理。那么中方呢，将与机构的秘书处还有其他的成员国保持沟通，坚决的捍卫国际核不扩散体系的权威性和有效性。王毅周三还分别同马来西亚文莱外长通电话，三国外长就美英澳开展核潜艇合作交换看法，对此表示严重关切。王毅表示，奥克斯此举有可能给本地区带来五重危害，除了冷战回潮、军备竞赛和扩散三大隐患，还包括损害地区繁荣稳定及破坏东南亚无核区建设。美英澳三国十五号宣布建立三边安全伙伴关系，美英将支持澳建立核潜艇部队的消息传出后，中方多次表达严重关切。外交部发言人赵立坚上周就批评，这再次证明美英奉行双重标准，将核合作当作地缘政治博弈工具。中国常驻联合国代表张军周一在出席联合国安理会全面禁止核试验条约问题公开会时就指出，在推动全面禁止核试验条约早日生效的同时，国际社会也要切实维护不扩散核武器条约的权威性、普遍性和有效性。
to honor the commitments of the members of the international community, especially state parties to NPT on their commitment on non-proliferation. 除了中国，俄罗斯外交安全领域高官近日也频频发声批评美英澳 AUKUS 安全联盟。俄外交部发言人加哈罗娃周日在俄第一频道的节目中批评 AUKUS 破坏世界秩序。俄外长拉夫罗夫对澳大利亚试图通过 AUKUS 获得核潜艇表达关切。俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫则称 AUKUS 是一个充满敌意的举动。此外，印尼、马来西亚、新加坡等东盟国家对 AUKUS 的成立，澳大利亚即将拥有核潜艇，也都表示强烈反对，认为这对地区安全有着极大危害。这也戳穿了美英澳三国所谓有助于印太地区的和平与安全的荒谬论调。这个小圈子是打着密切的这种关系来应对外界的。安全威胁，而实际上呢，这三个国家又没有遇到就是相应的这些呃外来的这个威胁，对这三个国家构成啊就是这种侵犯或者是军事上的威胁，不存在这样的。所以我们可以看到，就是这个举动完全是美国和英国要推行所谓的美国的这个印太战略，要拉着这个。澳大利亚来入伙，让澳大利亚来为他们的利益服务。外界注意到核扩散的苗头已经出现。周日，当时正在角逐日本自民党总裁的河野太郎和高市早苗在电视辩论中被问及，继澳大利亚之后，日本是否也应考虑部署核潜艇时，一致认为日本政府应当全方位研究拥有核潜艇的问题。英国《经济学人》杂志就意有所指的发文指，核不扩散倡导者更担心的是核潜艇技术和反应堆。燃料的扩散开创了危险的先例，会被其他人利用。那些确实想要核武器，或只是想保留选择权的国家，可能会把发展核潜艇当作制造或获得可用于核弹的高浓缩铀的一个方便的借口。上周二，中国与全球化智库副主任高志凯接受澳大利亚 ABC 电视台专访时，面对主持人澳大利亚要拥有核潜艇是否是感受到中国威胁的提问时，就言辞提醒，澳大利亚在拥核的同时，也将自己陷于危险境地。And my point is very clear. Australia, by going nuclear, will lose the privilege of not being targeted with nuclear warheads going forward. That's as simple as that. And if anyone believe by possessing nuclear submarines they can still claim that do not carry nuclear warheads, come on! How you want to fool the Australian people? How they really want to deprive the very coveted privilege of being in? 香港南华早报也在周二发表的社论中直指，澳大利亚联手美英打造核潜艇是在玩危险游戏。尽管他没有搭载核武器，但搭载的武器装备也会更多。那么，美国也答应向他提供这种这种就是重型的鱼雷，那就是对舰艇进行打击；还有呢，就巡航导弹对陆地上的目标进行远程的精确打击。那必然带来这个地区的军力平衡的破坏。那么，他周边的国家可能要发展其他的这种装备来维护自己的安全，比如说。我从海里打不了你，那我发展陆地上的，我发展陆地对陆地的弹道导弹来攻击你。所以说，这个澳大利亚，呃，可能因为有了这个核潜艇啊，反而是这个因福得祸，就是你好像看起来我有了更强的武器装备，但是被打击的啊，这种概率反而是升高了。